anhelamos adorarte. Levantamos nuestras voces y cantamos sin temores la promesa que nos une a tu eternidad. Y aunque la damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
cualquier lugar En este lugar Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas en donde encontrarás todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble, las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo capítulo 13 versículo 52 Nueva Biblia Viva Bueno, aquí estamos cerrando nuestra semana de trabajo utilizando las herramientas más depuradas, más precisas las que necesitamos para haber desglosado nuestra palabra de la asamblea sabática pasada. Vamos a cerrar círculos de la palabra con todo lo que hemos estado considerando. Por una parte, en su afán por alcanzar la unidad y dejar la multiplicidad o por lo menos la dualidad, el hombre en ese afán ha creado algo por demás pintoresco, seguramente bien intencionado, pero pues con la garantía absoluta de que será infructuoso que es el proceder religioso la senda del espíritu quizás sea un poco más tortuosa quizás sea un camino más estrecho que la pavimentada y amplia autopista de las religiones pero voy a tomarme un par de minutos para explicar esto un poco. Por ejemplo, reyes y sacerdotes está dentro del propósito para que sea alcanzado por aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En su afán para que sean reyes y sacerdotes, entonces lo que hubo fue una fornicación espiritual entre los reyes y gobernantes de la tierra, los reyes de los países, con los sacerdotes o la clase religiosa gobernante. Entonces, reyes y sacerdotes se unieron, se aliaron, pactaron y gobernaron. Los sacerdotes bendecían a los reyes y hacían que el pueblo fuera obediente, tributario y temeroso de sus gobernantes. Y ellos a su vez beneficiaban, eximían de impuestos, daban prebendas, daban tierras, daban templos y muchísimas garantías a los 
ancianos, a los epíscopos, a los gobernantes de las iglesias. Entonces, esa alianza fue muy provechosa para las partes, porque el gobierno apoyaba a los religiosos, los religiosos apoyaban al gobierno. Se crearon pactos entre unos y otros que se llamaban concordatos, que era un tipo de alianza terrenal, una coexistencia pacífica y presentaban que ese era el cumplimiento de, de la promesa de Dios. ¿Ves? En su afán de alcanzar la unidad de un rey sacerdote, lo hicieron según la carne. En ese mismo orden de ideas, entonces, la fórmula para alcanzar la unidad en, en, en vez del árbol de la dualidad, de la ciencia del bien y del mal, y solo sea el árbol de la vida, entonces sacaron la muerte como la cosa más horrenda, la cosa más nefasta y ya quedó la vida solita. No, no la vida que opera a través de la muerte. Si Jesús no muere, no nos da eso que hoy tenemos. Si Jesús no muere, claro, alguien me va a hacer ahora el énfasis en la resurrección y claro que sí, no, no vamos a quitar la gloria de la resurrección para el paso de vida nueva, pero no podría el paso previo, primero, fundamental para poder resucitar, pues es morir, no se puede resucitar ni se puede vivificar si no se muere antes, por eso dice necio, como quien dice bobito, bobito si no, si no muere antes no hay vivificación, no hay resurrección, no hay nada, lo primero que tiene que haber es la muerte, ahora bien Jesús claro, dice tengo poder para poner mi vida, se necesita mucho poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar, se necesita muchísimo poder para estar en la certeza de la autorresurrección. Todo ese poder estaba en él. Bien. El punto que planteo a continuación y ojalá también subrayado es que el Señor Jesús, estoy refiriéndome a Él, vino para que viviésemos una vida nueva. No para vivir la misma vieja vida, pero con un remiendo nuevo que se llama el conjunto de creencias. Una vieja vida remendada con una serie de creencias. Voy a creer en el Espíritu Santo, voy a creer en la resurrección, voy a creer en el perdón de pecados, voy a creer en el bautismo, voy a creer en la imposición de manos, voy a creer en el congregar, etc. Voy a, voy a adicionar una serie de doctrinas que me forman un cuerpo teórico, pero fundamentalmente yo estoy viviendo la misma vida, la misma pasada manera de vivir, pero con unos remiendos, de creencias ¿ves? por eso es que dice que debemos perder la vida para hallarla ¿qué quiere decir esto? perderla es no sé si a ti se te ha perdido alguna vez algo se te perdió un bolígrafo un llavero, un dinero, se te perdió, se te perdió, no, no, no necesitas llevarlo al terreno de la muerte, se perdió, se te perdió una vida, ya no la, no la, no la encontraste más, 
para poder hallar otra vida. El que pierde su vida la hallará. Entonces, ¿qué pasó? Había un programa de televisión hace unos años atrás eh, en alguno de los canales Discovery que escogían a una familia y, y los sacaban de su casa por unos días, pero por muy pocos días, por tres o cuatro días, como un premio que se hubieran ganado, unas micro vacaciones. Y en esos cuatro días entraban a su casa y la, prácticamente la demolían y la remodelaban al gusto de lo que esa familia quería o necesitaba. Entonces les hacían, si quería un joven de la familia era músico, entonces encontraba su estudio de grabación con su guitarra o su teclado o su batería su saxofón, lo que fuese allí, su violín. Bueno, la madre de familia, una cocina con una repostería, una cosa fabulosa. El padre de familia, un garage con herramientas, un patio con piscina, con asador para barbecue. Bueno, eso, fantástica quedaba esa casa. Y ellos tenían una casita sencilla y les guardaban las fotos, algunas cosas de, muy personales. Ese era, no sé hasta qué punto ese reality fuera um, acordado, fuera verdadera sorpresa. Por lo pronto cuando la familia llegaba ponía cara de ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! La sorpresa de la casa completamente nueva pero era una renovación era una casa que estaba vieja entonces no necesita ser otra casa sino es otra casa pero en su misma casa tú puedes tener otra vida en tu misma vida entonces cuando dice perder la vida no quiere decir morir, dejar de respirar y que el corazón deje de latir, sino perder un tipo de vida. Voy a ponerte un ejemplo sencillo. Moisés era pues prácticamente un gobernador de Egipto, muy poderoso. Posiblemente tuviera derecho al trono de Egipto porque era hijo de la hija de Faraón. Y como la hija no, no subía en una dinastía mmm, machista, entonces pues sube el hijo de la hija. Y él muere a Egipto. Es cuando mata al egipcio, es una figura, claro, seguramente lo mató. Si dice que mató a un egipcio, fue que mató a un egipcio, ¿no? pues quiere decir que está muriendo a su simiente o a su raíz o a su formación egipcia. Sí, puede significar eso en un lenguaje ya no pechat, sino remes o derasha, ¿sí? más del simbolismo que está allí. Pero sin embargo, pues mató a un egipcio. Bueno, el punto es sí, muere a su condición egipcia, pero sigue respirando, sigue viviendo, o sea, está entrando en una experiencia de vida nueva. Se va a Madian, allá a vivir al desierto, a pastorear y a conocer lo que es la vida del desierto, y está otros 40 años allí metido. Pero después de la experiencia de la zarza ardiente, muere a esa vida, esa vida hogareña, esa vida tranquila, esa vida pastoril y viene a una vida nueva, una vida de un ministerio fuerte siendo un hombre de 80 años en ese momento bien, entonces como decíamos, no es para vivir la misma vida 
remendada por una creencia, sino que tiene que perderla, la que tenía, para hallar una nueva que como está escrito, nuestra vida está escondida. En Cristo, con Cristo, en los lugares, en los planos del Espíritu. Entonces, no es esta, no es esta con remiendos, no es que no, yo ya oro por las mañanas y oro por las noches, entonces esta es la vida nueva. No, 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 no. Esta vida, la vida que has existido, has respirado, has transgredido, has sufrido, has reído, has de todo, fundamentalmente has hecho lo que te ha venido en gana, esa vida, si sí, se pierde y la buscas, y no la buscas en, en el trabajo, ni en el deporte, ni en la familia, ni en el placer, ni en el desorden, sino la buscas en Cristo, la puedes hallar completamente como esas familias que se iban unos días y encontraban su casa renovada completamente, vas a encontrar la vida que estaba escondida, revelada, una vida nueva. ¿En dónde vas a encontrar la vida nueva? Pues donde Dios esconde las cosas, allá, en lo profundo. ¿sí? El camino de la vida, al entendido, es hacia arriba, para apartarse del Seol, del lugar de los muertos, que es abajo. Entonces está la polaridad, muerte abajo, vida arriba. Entonces está yendo a entre más arriba a lo más profundo en Dios. Esto habla de él, tipológicamente, del lugar santísimo. ¿Qué es eso? Pues el lugar escondido de Dios. Acabamos de mencionar Peshad, Remi. Derasha, Sod. ¿Qué viene siendo Sod? Lo oculto, lo escondido, el alimento escondido, el maná para los vencedores, la vida escondida, la vida nueva, la vida para ti que estás venciendo las limitaciones, que estás venciendo las dudas, tu propia incredulidad a la victoria sobre la incredulidad está la vida nueva la vida que estaba allí escondida en Cristo ¿ves que todo cobra sentido? pasemos al siguiente punto para cerrar el círculo de la palabra ahora tenemos que vemos como por espejo. El corazón del sabio está a su mano derecha, dice la palabra. Es a la inversa de lo que se ve en el plano natural. Hay una ley, sí, de correspondencia. Como es el signo igual, el plano superior, el plano inferior, las dos líneas horizontales, una está arriba de la otra. El orden terrenal abajo, el orden celestial arriba, se corresponden, pero de manera invertida, porque vemos como por espejo, entonces la lente invierte la imagen, así sucede con el ojo, así sucede con cualquier lente fotográfico, con cualquier dispositivo que haga ese trabajo. De la misma manera, entonces, se invierte, pero allí está, hay correspondencia. Entonces, si ignoramos esto, pues nos vamos a, a confundir y nos vamos a perder completamente. Entonces, vida nueva será el resultado de un nuevo nacimiento. No hay remiendos en este proceso. 
es vida nueva. Que si sí se invierte porque es como por espejo, que el que quiera ser mayor hágase como el menor, el que quiere ser servido debe servir, el que quiere ser amado debe amar, sembrando justamente aquello que quieres cosechar, entonces en ese orden de ideas el camino hacia arriba es inclinando tu rostro hacia la tierra, es siendo más asequible a las personas. Si te comportas como, como un cacique, si te comportas como un jerarca espiritual y las personas no tienen el afecto, el cariño, la ternura, el conocimiento, la bendición, el poder, el abrazo, el beso, si no tiene eso de parte tuya, porque tú estás elevado a los lugares celestiales, te fuiste por un camino religioso. ¿Ves? Es descendiendo a la viuda, al huérfano, al necesitado, descendiendo a las partes más bajas de la tierra. Y de esa manera vas a llegar a los lugares más altos del cielo. Concluyo diciéndote, Jesús descendió, dice el relato bíblico, hasta los profundos infiernos. Sí, así dice. Entonces, ¿qué pasó después? Que Dios lo exaltó, lo levantó hasta lo sumo, o sea, hasta el techo de la casa. No lo llevó más alto porque no había nada más alto. Ustedes recuerdan el relato de Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo. Dice que desde allí le, le propuso y le planteó que se arrojara. Lo lleva a un lugar alto para mostrarle, por ejemplo, todos los reinos de este mundo. Imagínate qué tan alto lo llevó para que se pudieran ver todos los reinos. Puede ver desde allí... A, a los asirios, a los caldeos, a los persas, a los babilonios, a los egipcios, a los sumerios. Desde allí, desde... Uy, estaba muy alto, ¿verdad? A los acadios. Tremendo, tremendo esto. Entonces... Por supuesto, no estamos hablando literal, porque si te sube tan alto, tan alto, pues ni siquiera se puede ver sino medio planeta. El otro medio está por el otro lado. Entonces, si te muestra Oriente, los, los reinos de Occidente no se ven, y, y viceversa. Entonces, los chinos, los mongoles, los indios, no, 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 no. ¿Ves? Había muchos reinos, aún aquí en América. Manco Capac. No, no, no. Pues así dice literal y así hay que leerlo, pero hay que entender espiritual. Bueno, le hemos dado la vuelta, hemos desglosado y sabemos que tenemos que morir para vivir. Entonces, morir, dice la canción, creo que la compuso el hermano Eric, por nuestros hermanos, para vencer con poder los enemigos de Dios. Y ya sabemos cómo se puede vencer con el poder del amor. Muy bien, hemos hecho un periplo, un viaje muy completo. Claro, podríamos profundizar más, pero entonces nos tomaríamos otra semana y entonces, no es que este sábado tenemos 
una tremenda asamblea sabática con una palabra, con otra palabra, bomba, que sus esquirlas estallen en las casas y rompan lo que tienen que romper, pero sanen, edifiquen, consuelen, bendigan en todos los campos. Bueno, vamos a parar ahí. Solo me resta enviar el cordial abrazo de la buena noche y mañana sábado nos encontramos devocional y asamblea sabática. Hasta mañana.
Thank you.